আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা ফিরে এলাম আমাদের সর্বশেষ সেগমেন্টে আমাদের জীবন জিজ্ঞাসার যে চতুর্থ যে সেগমেন্ট থাকে এটাতে ফিরে এলাম আমরা প্রশ্ন আমাদের কাছে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন জমা হয়েছে ইনশাআল্লাহ আমরা এগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব তার পরবর্তীতে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আপনারা যারা আমাদেরকে ইমেল করেন যেটা রেগুলারলি বলে যারা ইমেল করেন আপনারা যদি ইমেলটা ছোট্ট করে শর্টকাট করে লেখে জাস্ট প্রশ্নটা আমাদেরকে জানিয়ে দেন আমাদের জন্য বাসাই করতে ইমেলগুলো অনেক সুবিধা হয় অথবা যারা আপনারা ফেসবুকে আমাদেরকে মেসেজ দেন ইনশাল্লাহ আপনারা ছোট করে যদি মেসেজ দেন আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী সপ্তাহে আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আসার জন্য আমাদের জন্য সুবিধাটা অনেক সুযোগটা অনেক ভালো হয়ে থাকে তো ভাই বোনেরা আপনারা যারা আজকে জীবন জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানের সময় দিলেন এবং পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আপনাদের আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখলেন মহান রবুল আলমিন আপনাদের এই সময়টুকুকে কবুল আর মঞ্জুর করেন আর আপনারা যারা দেখতে পারেন নেই যে কোনো অসুবিধার কারণে আজকের অনুষ্ঠান আপনারা পরবর্তীতে এন টিভি ইউরোপের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দেওয়া হবে আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন আজকের অনুষ্ঠানটি এবং ফেসবুকের পেজ থেকে দেখে নিতে পারেন ওখানে লাইভ গেছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান তো আমি আর বেশিক্ষণ সময় না নিয়ে আমি প্রশ্ন উত্তরের দিকে ইনশাল্লাহ চলে যাব যে আমাদের প্রশ্নগুলো নিয়েছিলাম এগুলো ইনশাল্লাহ শোনার চেষ্টা করব আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন শিয়া এবং খাদিয়ানি ওনাদের বা ওনাদেরকে কি খাফের বলা যাবে কি না আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আল্লাহর হাবিব ওই যে আগের যে ভাই প্রশ্ন করেছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত অর্থাৎ প্রকৃত একজন মুমিন তার যা যিনি এই যে কলিমা শাহাদা এবং এর সাথে আপনার যে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে সমস্ত অন্যান্য গুণাবলী আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সম্পর্কে বলেছেন এইগুলারে বিশ্বাস করা হচ্ছে একজন খাঁটি মুমিনের পরিচয় আর এইগুলো থেকে যদি কেউ অন্য ভিন্ন আদর্শ বা ভিন্ন আকিদা ফুসন রাখেন তাহলে তিনি একজন প্রকৃত মুমিনের গণ্ডির ভিতরে আসতে পারেন না এই কারণে এই যে বিশেষ করে কাদিয়ানি যারা তারা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সালাত সালাম সম্পর্কে কোরআনের মধ্যে একটা শব্দ আছে যে আল্লাহর হাবিব সরকারের দো আলম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খাতামুন নবী জিন অর্থাৎ সর্বশেষ নবী কিন্তু কাদিয়ানিরা তারা আল্লাহ রসুল সাল্লামের ব্যাপারে এই ধারণাটা রাখেন না তারা মনে করেন রসুল্লাহ সাল্লামের পরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তিনি নবী হিসেবে এসেছিলেন এই ধারণা কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বিদায় তাদেরকে মুসলমানের গণ্ডির ভিতরে রাখা এবং মুসলমান হিসাবে তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া যায় না এবং এই কারণে বিভিন্ন দেশে মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে এবং বিশ্বের মেজরিটি উলামায় কারাম এবং স্কলাররা কাদিয়ানিদের আকিদাকে এটা ইসলাম বিরোধী আকিদা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আর বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায় যারা শিয়ার মধ্যে এখানে আবার বারোটা গ্রুপ রয়েছে এই বারোটা গ্রুপের মধ্যে যারা কোরআন এবং হাদিস এবং সাহাবায় কারাম সম্পর্কে যাদের আকিদা যে আহলে সুন্নতল জামাতের আকিদার সাথে সম্পৃক্ত রাখে তারা সঠিকের মধ্যে আসেন আর যারা এর বিপরীত মুখী আকিদা পোষণ করেন তাদেরকে খাঁটি মুমিন বলা যায় না এই কারণে শেয়াদের মধ্যে যে বারোটা গ্রুপ রয়েছে এর মধ্যে কিছু গ্রুপ তারা দেখা যায় যে ইসলামের আকিদা আহলে সন্নতল জমাতের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক বিদায় তাদেরকে আহলে সন্নতল জমাতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর ক্লিয়ার হয়েছে এবং বুঝতে পেরেছেন হুজুরের প্রশ্ন উত্তর থেকে আমাদের একবার প্রশ্ন করেছিলেন তাহাজুদ নমাজ সুন্নত উনি অনেকখান থেকে শুনে আছেন যে রেগুলারলি যদি পরে যেটা সুন্নত আর না হলে নমাজ আমি বুঝছি প্রশ্নটা ওনার উনি ধন্যবাদ যে তাহাজুদের ওয়াক্তে আল্লাহ তাআলা ওনাকে সুযোগ করে দেন উনি তাহাজুদ পড়েন আমরা অনুরোধ রাখবো যে ভাই বোনটা দেখতেছেন আমাদের जिंदगी তো চলে যাচ্ছে চেষ্টা করেন আমরা যেন অন্ততপক্ষে তাহাজুদের নামাজ পড়ি এই কথাটা যদি আল্লাহ তাআলার অর্থাৎ ফেরিস্তাদের রেজিস্টারের মধ্যে যদি এই নামটা লেখানো যায় যে আপনি একজন তাহাজুদ গুজার বান্দা তাহলে আপনার একটা হোপ হবে আশা হবে কি আমাদের দিন বেলা হিসাব আপনাকে জান্নাতে আল্লাহ পক্ষ থেকে মঞ্জুর করা হবে জান্নাতে পাঠানোর জন্য কারণ হাদিসে উদ্দে আল্লাহ রসুল বলেছেন যারা তাহাজুদ গুজার বান্দা তাদেরকে আল্লাহ তালা বে হিসাব বেলা হিসাব জান্নাত দান করবেন আর দিতে হচ্ছে ওনার প্রশ্ন যেটা যে 
তাহাজ্জুদ যারা রেগুলার পড়েন সেটা সুন্নত হবে আর ইরেগুলার পড়লে নফল পড়বেন এই ধরনের কোনো কথা ঠিক না আপনি নফল করে পড়লেও তাহাজ্জুদের নামাজ এটা পড়তে পারেন যেহেতু এটা ওয়াজিব না সুন্নতে মুয়াক্কাদাও না আর ওয়াজিব এবং ওয়াজিবের পরে যে সমস্ত নামাজ রয়েছে নফলের মধ্যে এডিশনালের মধ্যে সবগুলোকে নফল হিসাবে যদি কেউ আদায় করেন ফরজ এবং ওয়াজিব পরে তাহলেও তার জায়জ রয়েছে সুতরাং আপনি নফল পড়ে তাহাজ্জুদ পড়েন অথবা সুন্নত পড়ে তাহাজ্জুদ পড়েন আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আপনার তাহাজ্জুদ আদায় হয়ে যাবে জাজাকাল্লাহ আশা করি বনে প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন এবং মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ঈমান এবং আকীদা ঠিক করে যেন মহান রব্বুল আলামিনের নাম নেওয়ার তৌফিক দান করেন এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন ওনারা একটা ওযুখানা মসজিদে দিয়েছেন এবং চাচ্ছেন ওনাদের যিনি হন উনি মারা গেছেন ওনার নামে একটা নেম প্লেট দেওয়ার জন্য তো ওখানে নেম প্লেটটা দেওয়ার জন্য কি নামে বা কি রকম লিখতে পারেন বা হাদিস কি বলে কিভাবে লেখা যায় এখানে একটু দীর্ঘ আলোচনার বিষয় বিষয়টা প্রথমত হচ্ছে যে আল্লাহর গড়ে সদ দান করেছেন আল্লাহ তালা আল্লাহর রেজিস্টারে আপনার নাম অলরেডি রেজিস্টারভুক্ত হয়ে গেছে মুরদার নামে বলতে মুরদার নামে না মুরদার পক্ষ থেকে সুতরাং মুরদার পক্ষ থেকে আল্লাহর গড়ে দান করেছেন এটা যদি আপনার মনকে বুঝাইতে পারেন আমি দিছি কারণ এটা যখন আপনি নাম লেখবেন তখন এটার মধ্যে একটা রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর রিয়া সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখান থেকে পরেজ করতে পারলে আপনার আমলটা আল্লাহর কাছে একটা মকবুল আমল হিসেবে আল্লাহ তালা কবুল করবেন কিন্তু যদি কোনো কারণে আপনার এটার মধ্যে কোনো রিয়া মানে দেখানোর মনোভাবটা যদি প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে আপনার এই আমলটা হয়তো বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই কারণে আপনারা যদি এটারে মন যে আল্লাহর দরবারে তো এটা গ্রহণযোগ্য হবে আল্লাহ তালাই দেখতেছেন এটা আমরা নেম প্লেট না দিলেও আল্লাহ দেখতেছেন দিলেও কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু প্রশ্ন হলো যেহেতু এটা মসজিদ এই মসজিদের মধ্যে এটা এটা এই জায়গাটা তো মসজিদটা তো একটা মহল্লার বা একটা এলাকার মানুষের সকলের জন্য একজনের নামটা এই মসজিদে যদি মসজিদের মেইন গড়ের মধ্যে লাগানো হয় তাহলে এটা একটা অসুন্দর লাগবে হ্যাঁ যদি মসজিদের কোনো আলাদা রুম করার কোনো সিস্টেম থাকে বা মসজিদের সাইটে বা উপরে কোনো আরও কয়েকটা রুম যে যেমন কোনো বাচ্চাদের পড়ানো বাচ্চারা লেখাপড়া করবে কিংবা কোনো বিভিন্ন ওয়াজ নসি হতে এটা ইউজ করা হবে মেইন প্রেয়ার হল না এই ধরনের হইলে আপনি আপনি নামটা দিতে পারেন যে অমুকের পক্ষ থেকে মুরদার নাম লেখে যে মুরদার পক্ষ থেকে অমুকে দিলেন এটা করা যায় বাট নির্ভর করবে আপনার নিয়তের উপরে আপনি নিয়ত যদি আপনি থাকেন শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াজতে তাহলে না দেওয়া নাম না দেওয়াটা হবে বেশি থাকোয়ার থাকা যা রাখে এখানে না দিলে হয়তো আল্লাহ তালা বেশি খুশি হবেন আর হাদিসের মধ্যে একটা কোরআনের মধ্যে একটা আয়াত আছে যে আল্লাহ তালা এবং হাদিসেও আসছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুফনীয় দানকে বেশি পছন্দ করেন আপনি যদি গুফন করে কাউকে না দেখাইয়া আপনি দেন সেটা আল্লাহ পছন্দ করেন বেশি হ্যাঁ আবার অন্যখানে আছে তাহানু আল্লাহ বীর তাকুয়া আপনি আরজনকে উৎসাহিত করার জন্য যদি দেন আপনার নিয়ত যদি পাকাফুক্ত থাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আর আরেকটা নিয়ত করেন যে আমি দিলে আর একজন উৎসাহিত হবে এই ধরনের মন যদি হাসারর যদি আপনার এই মন থাকে আর আপনার মনকে রিয়া থেকে বাসাইতে পারেন তাইলে নাম দিতে পারেন নাম দিতে পারেন নাম দেওয়ারও আবার তবে নাম হাদিস শরীরের মধ্যে আসে যে হজরতে সাদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করেছিলেন আমার মা মারা গেছে আমি আমার মার পক্ষ থেকে কোনো একটা নেক আমল করতে পারি কি রসুল্লাহ বলছিলেন হ্যাঁ তোমার মায়ের পক্ষ থেকে সবচেয়ে এই আরবের জমিনে ফানির অভাব থাকে বেশি তুমি একটা ফানির খুব খনন করে একটা কুয়া খুদিয়া কুয়া খনন করে তোমার মায়ের জন্য এটা দান করে দাও তো সাহাদ রাজিয়াল্লাহ আনহু একটা কুয়া খনন করলেন আর আল্লাহর রসুল সাল্লাম এটাকে বলে দিলেন হাজিহিলি উম্মে সাদ এইটা এই কুয়াটা হচ্ছে সাদের মার কুয়া অর্থাৎ সাদের মার অ্যাকাউন্টে সব দাখিল হবে তাহলে রসুল সাল্লাম নামকরণ করে দিয়েছেন এটাও জায়জ আছে কিন্তু সাহাবাদের মন মানসিকতা আর আমাদের মন মানসিকতা আমরা কি এইভাবে পারবো রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি আমরা মনকে এইভাবে রাখতে পারি আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য মানে অন্য মানুষের উৎসাহ দেওয়ার জন্য হয় এবং মেইন হলে না হয় তাহলে দিতে পারেন 
কিন্তু যদি আপনার মনকে বুঝাইতে পারেন তাহলে আল্লাহ তাআলা আরো বেশি খুশি হবেন নাম ছাড়াও আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো বেশি রিওয়ার্ড দান করবেন জাযাকাল্লাহ আশা করি যে ভাই প্রশ্ন করেছেন ওনার উত্তরটা পেয়েছেন মহান রব্বুল আলামিন আজকের প্রশ্ন উত্তর থেকে বা আমরা যা শিখলাম যা শুনলাম এতকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমরা নরমালি হুজুর আমাদের যে ইমেল গুলো আসে আমরা ওর থেকে কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে থাকি অনেকগুলো আমাদের জমা হয়ে থাকে তো সময় স্বল্পতার কারণে আমরা দিতে পারি না অনেক ভাই বোন ফোন করেন তো এর থেকে বাসাইকৃত কয়েকটা প্রশ্নের জন্য এক ভাই যে প্রশ্ন করেছিলেন যে শিয়া কাদিয়ানি কাফের এরকম একটা প্রশ্ন ছিল সিমিলার একবারে তারপরে এটা আমরা উত্তরের দিকে যাচ্ছি না তো একটা প্রশ্ন ছিল সহজ ইজদার দেওয়ার নিয়মটা বলার জন্য তো এটা দিয়ে আমাদের সময় স্বল্প আমাকে বলা হয়েছে অনলি আমাদের 2 মিনিট রয়েছে ধন্যবাদ সহজ সজদা এটা নামাজের ভিতরে কোনো ওয়াজিব যদি মিস হয় সদ্দটা ওয়াজিবের মধ্যে কোনো একটা মিস হইলে বা দুইটা তিনটা যেটাই বলে মিস হয় ইচ্ছা করে না আপনার বলে মিস হয়ে গেছে তাহলে আপনি শেষ বৈঠকে অর্থাৎ দুই রাকাতি নামাজ হইলে দ্বিতীয় রাত মানে আত্তাহিয়াত সময় তিন রাকাতি চার রাকাতি নামাজ হইলে আপনার লাস্ট যে সিটিং ডাউন আপনি করবেন এই সময় আত্তাহিয়াত পড়ার পরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা পড়বার আগে ডাইন দিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলিয়া আপনি আবার আল্লাহু আকবার বলে দুইটা সজদা দিবেন এক সজদা দিয়ে মধ্যখানে বসবেন আবার আরেকটা সজদা দিবেন এরপরে আবার আত্তাহিয়াতু আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা বারিক আলা ইন্নি জালামতু পড়ে ডাইনে ভাবে সালাম ফিরিয়ে নেবেন এটাই হচ্ছে সহজ সজদা জাযাকাল্লাহ অনেক কষ্ট করে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দিয়েছেন এবং আমাদের জীবন জিজ্ঞাসার ভাই বোনেরা উপকৃত হয়েছে আজকে ছোট্ট করে একটা মেসেজ আমাদের কাছে ওনলি সময় রয়েছে 30 সেকেন্ড আমরা আশা রাখব যে এই যে বর্তমান দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে আমাদের তাল্লুক সম্পর্কটা যেন আমরা বাড়াতে পারি কারণ এই দেখেন এই যে বিভিন্ন মুসিবত এই এই যে চীনের মধ্যে যে রোগ দেখা দিছে এই সমস্ত এবং ক্যান্সার রোগ বিভিন্ন কঠিন রোগ আল্লাহ তাআলা দান করেন মানুষকে পরীক্ষার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে যেন সব সময় সাহায্য কামনা করি এই ধরনের কঠিন রোগের জন্য আল্লাহ তাআলা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যে আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল বরসে ওল জুনুনে ওল জুজামে ও সাইজিল আকসাম এই দোয়াটা যদি কেউ রেগুলার পড়েন তাহলে এই ধরনের এই যে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস সহ ক্যান্সার রোগ এই কঠিন কঠিন ভীষণ রোগ থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবেন আমরা যেন সব সময় আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করতে থাকি আল্লাহর দরবার থেকে যেন আমরা দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্যা সমস্ত চাহিদাগুলো আল্লাহর দরবার থেকে আমরা মিটাইবার চেষ্টা করি জাযাকাল্লাহ প্রিয় ভাই ও বোনেরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথিকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আশা করি আপনারা যারা আজকের অনুষ্ঠানে সময় দিলেন মহান রব্বুল আলামিন আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠানকে জরিয়া করে ইসলামের জন্য ইসলামের কথাগুলো শোনার জন্য রিওয়ার্ড দান করবেন তো ভাই বোনেরা একটা কথা বলে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব সমাজে অনেকগুলো অপপ্রচার প্রচার চলছে ভালো মন্দ মিলিয়ে সবকিছু চলছে আমরা যেন ভালোর দিকে ছুটি আমরা যেমন বাতটা কেটে ফেলে ভালোটাই নিয়ে থাকি এবং মানুষকে যেন ভালো করে ভালোর পথে এবং পজিটিভ উপদেশ দিয়ে থাকি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আপনাদেরকে সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন এবং ইসলামের জন্য সঠিক পথের জন্য সমাজের জন্য ছোট ছোট করে কাজ করার তৌফিক দান করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ